Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Natatandaan niyo po ba ang topic natin na kahapon? Tungkol po saan? Drugs at saka? Sa anong pinakamagiting drugs daw? Yung anak ang mas matindi ang 
ng kailuhan, no? Huwag na huwag po kayong maninigarilo sa bahay. Okay, ang isa pa, alam niyo po ba itong uh, betel nuts? Ang taang na, ang lola ko meron ng, ano ito sa matatanda eh? Nga nga, no? Yung nga nga. Alam niyo ba, parehas siya ng epekto ng smoking. No, parehas po. Sino nag nga 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 dito? Sino yung kilala niyo nag nga nga nga? May kilala kayo, no? Nag nga nga nga. Yan ay parang sila na ninigarilyo. Marami na ang uh, cancer na dinudunod ng nga nga ngayon. Yung cancer sa, ano, sa dila, sa, uh, sa labi, sa lalamunan, sa bibig, pati doon mismo, ano, sa tubo, kapuntang nga uh, chan, no? Magkakakancer din kayo, no? Saka pansin niyo yung matatanda na nga nga nga, biyak-biyak na yung bibig, no? Yan ay parehas po ng uh, epekto ng sigarilyo. At ano naman yung mga babae? There are 10% in the population of women in the world. They are all smokers. 10% po yan, no? At alam niyo sa China, sikat na sikat po talaga ang smoking, no? Meron pa nga silang uh, pangalan na sigarilyo. Ang, ang, ang brand name ay Pretty Woman. So, sa China, no? Kasi sikat na sikat po ang smoking yun. So, ang pag... Um, Paninigarilo, kapag buntis naman kayo, delikado po. Bakit? Ano nagiging epekto nito? Yung bata po ay kulang sa timbang. Nagkakasakit. Yung bata pa namamatay. Kaya pag buntis kayo, huwag na huwag kayong maninigarilo. Hindi lalaki doon sa mga maninigarilo. Delikado po yan. Okay? Kaya nga yung ibang mga magulang, ibis na ibili ng pagkain, ay binibili ng sigarilyo. No? Ibis na i-budget na lang yung pera doon sa pagkain ng bata. Binibili pa ng sigarilyo. Pa, paano naman yung mga bata na naninigarilyo? Dito sa Silang, noong nag-study kami ng about smoking, uh, nag-coordinate with the Department of Health, marami po ang smoker dito mismo sa Silang. Young smokers, no? Marami po dito mga kabataan ng nila. Nakikita ko po mismo. At alam niyo ba, kapag nililigarilyo kayo, bata, uh, mula bata ka lang, ang magpumpanya ng sigarilyo ay natutuwa kasi nag-i-increase yung sales nila. Kaya gustong gusto nila yan, kaya advertise pa nila yan, na ang mga bata pwede manigarilyo. No? Hindi po talaga pwede manigarilyo. Lalo na dahil hindi nyo alam mga kabataan, ang epekto nito pag kayo ay tumanda na, no? Huwag na huwag kayong maninigarilyo. At nakita niyo ba to? Itong, uh, um, ano bang sa Tagalog yung ano? Patalastas ba, no? Nakikita niyo yan? Kilala niyo ba yung taong model? O, oh, sige, ano pangalan? <laughs> ang pangalan po ng model ay si John Holmes. Alam niyo ba ang sitwasyon ni John Holmes ngayon? Ayan, no, di ba sikat din sikat siya na nakasakay siya sa kabayo? No, ang sitwasyon po na ngayon ay may cancer siya sa baga. Emphysema. Kahit man, ma, mga bayo, hindi nila magawa. No, hindi nila magawa mga bayo. Ito naman isa, si Ray Madson. Model din na ng cigarette. He died at the age of 47 years old. Uh, lung cancer din. Same with John Harlan died at the age of 55, no? Lung cancer din po. They are all models of cigarettes. Uh, yan po ang mga modelo ng, uh, ng sigarilyo. Paano ba natin mapipigilan? Nahihirapan ba yung pigilan ang paninigarilyo? Ha? Nahihirapan ba yung paano na? Unang-una, mind setting. I choose not to smoke. Isipin nyo, ayoko manigarin nyo. Okay? Para yung ano yun, umakit kayo sa mundo, mahirap pang akyat. Pero kapag narating nyo yung tuktuk-tuk, madili na, bumaba. So, uh, tandaan nyo lang yan, una sa uh, mahirap po yan. Pero ito po, meron itong pamamaraan, papaano natin pipigilan ang paninagarilyo o kaya ay yung pagnanga, no? Parehas po kasi ang epekto niyan. Una, water inside and outside. Ano ang ibig sabihin niyan? Uminom ng tubig, 8 to 
12 glasses. Lalo ngayon summer, more than more than 10, no? 8 to 12 glasses of water. And ano yung outside? Sabi niya, Tay, maligo nga kayo. Kasi na, malaking tulong po yan, malaking din naliligo. Kasi yung amoy na sigurin niyo sa balat niyo, no? Sabi niya sa tatay niya, maligo kayo kasi nangamoy. Sigarilyo. At malaking tulong po yan sa pag, uh, pagsipigil para manigarilyo. Pangalawa, siyempre, bundi nga, lagi na malalim. Ito ay exercise. No? Para makatulong po yan sa pagsipigil po natin sa paninigarilyo. Okay? Pangatlo, magpahinga. Yung naninigarilyo po na nabubo yan, mahirap po talaga tumigil yan sa paninigarilyo. Kaya maaga po kayong matulog. Kung pwede walong oras po, matulog kayo. At syempre, yung exercise. Lalong-lalo na, after eating, um, in, kasi di ba, pagkatas yung kumain, gusto yung manigarilyo. No? Pagkatas yung kumain, wait lang kayo ng ibang, uh, ilang few minutes, tapos maglakad-lakad kayo. No? Para hindi maluwasan nyo ang paninigarilyo. Tapos yung fruits, yung cleansing, importante yan, fruit cleansing. Malaking tulong po yan sa pagpipigil sa paninigarilyo. Yung huling araw ko po ng lektura ko, tuturo ko po yung cleansing. Ano? Pero ngayon, i-discuss ko nga yung, yung pagkain, ng fruit, fruits, ay malaking tulong po yan sa pagpipigil ng sa paninigarilyo. At ulitin-ulit natin, wala pong kape, wala pong mo, walang yung may mga kape o may mga stimulan. Kasi pag lalo ba lang po umiinom yan, lalo kayo gustong manigarilyo. No? Kasi addictive po yan. Addictive. At syempre, ang pinaka-importante, yung manali kayo sa Panginoon. Manali kayo na, ano, na kayo ay babaguhin. Anong sabi sa Mateo, Kapitulo 7, Versikulo 7? Anong sabi? As and it shall be given to you. Sabihin niyo lang sa Panginoon, hilingin niyo lang na Panginoon, sana hindi na po ako manigarilyo at ibibigay ng Panginoon niya. Kaya ano sabi sa mga awit, Kapitulo 55, Versikulo 17, Evening and morning, and at noon, I will pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Ano ang sabi? Manalangin kayo kung pwede, umaga, tanghali, hapon. Sa pananalangin, makita nyo ang mga, ang pagpupigil nyo sa paninigarilyo ang malaking tulong, no? Manalangin kayo sa Panginoon. At sa alis ang aawit din, kapito, uh, korete sa East, versikulo 1, God is a refuge and strength, a very uh, present help in trouble, no? Ang Panginoon lang, ang makakapag bigay sa inyo ng lakas upang makapigil kayo sa inyong bisyo. Kaya, ano, wag po tayong ano, manigarilyo. Ulitin natin, una, sabihin niyo sarili niyo, ay hindi na ako manigarilyo. Yun ang kauna-unahan. O, oh, mind setting, ano? Pangalawa ulit, uminom ng tubig. Pangatlo, huminga, no? Deep breathing, ano pa? Humilipin ng tulong sa itaas at ayun ang pinaka-importante, no? Humilipin ng tulong. So, kung nakita nyo ang epekto talaga ng paninagalilyo, mahirap po ito sa umpisa. Pero alamin nyo, ang epekto nito, mas lalo kayong mahihirapan kapag dumating na sa inyo ang kasakunaan, yung mga problema, yung mga sakit. So, iwasan na po natin ang paninagalilyo. So, may natutunan po ba ulit? At ano sasabihin niyo sa inyong mga magulang na nanigarilyo? Huwag manigarilyo sa mga kaibigan niyo. Huwag din manigarilyo. Okay, meron ulit tayong tanong. At itetest natin ulit kung may natutunan po ulit tayong nanigarilyo. Si Pastor Ben ay magbibigay ulit ng regalo. Gusto niyo ba yun? Yung, hindi niyo gusto magbibigay ano? ng regalo? Sino gusto magbibigay ng regalo? O may natutunan pa kayo? Okay, unang tanong. Magsihanda na po, no? Ilang chemical meron sa isang sigarilyo? Yung hindi pa nakasagot. O oh, sige, kuya. Ay, 
3,700, more than 3,700, tama po. Kuya, kunin niyo ang lahat. Pala pakalawa mo rin sa akin ko. Pangalawang tanong. Bigyan niyo nga ako ng isang pamamaraan. Isa lang pamamaraan. Paano mapigil? Gusto ko yung kaon na alakahan pamamaraan. Pero hindi pa nakasagot. O oh, sige, si ate. Tama po, I choose not to smoke, no? Yun po, importante po talaga yung kaunahan na yun. Isipin nyo lang na ayaw po manigarilyo. Yun lang po yung sa isip nyo, okay? Maraming salamat po. Sana po ay bukas, lumalok po ulit kayo sa panibago na naman lektura na makikinggan nyo. At God bless you all.